Hello， 大家好，我是申浩，欢迎来到我的频道。今天要和你分享的就是如何让你 iPhone 的屏幕投影到 Mac 布上。我知道上一集我已经分享了如何让你的 Android 手机投影到你的 Mac 布上，所以为了示范如何投影 iPhone 的屏幕到 Mac 布上，我特地和我可爱的妹妹借了她的 iPhone 来使用。是的，我现在还在筹钱买的 iPhone， 所以如果你愿意见证我的话，我会非常感激哦。OK， 开始。不过在还没有开始之前，请容许我打一个小广告。招 TV 会一直更新关于 Mac 和 Mac OS 使用小技巧。如果对这方面的资讯感兴趣的话，欢迎你订阅和关注三号 TV。那我们开始吧。这里也会介绍两个使用的方法。第一个方法是使用 QuickTime Player， 好处就是它是免费的。而且你只要有一个 iPhone 的 USB cable， 不过它的距离就不会太长。而且如果它的 USB 跟你的 iPhone 的接口松了的话，投影会断开。首先我们要连接我们这个 iPhone 跟我们的 MacBook 一起，然后在这边有一个设定，就是你要相信还是你不要相信这个电脑。所、so, 以为了录制的话，你就必须要 trust， 然后你要输入它的 passcode。打完 passcode 过后，我们现在要开这个 q u i c t i m e Player。然后 q u i c t i m e Player 开启过后，点击左上方的这个发，然后按 New Movie Recording。所以打开了这个 Movie Recording 过后，我们点击这个，这边除了我们的 Face i Camera 之外，这个就是按个 iPhone 的名字，所以点击。现在他们就开始同步了，可以打直、打横，或者是开 F。其实它们同步的速度也是很快。如果你要录制的话呢，就要点击这个红色的点，它就可以录制了。第二个是使用 reflector， 这个好处就是只要连接在同一个网线就能够投影，所以它的距离可以很长，也比较方便，而且你不用担心 USB 接口会松开，然后导致投影断线。虽然这是一个需要付费的 app， 不过还有提供七天免费的试用，而且价钱呢也是在比较能够接受的范围之内。除了连接同一个网线之外，你的 Mac 也是需要下载它的软件。你可以点击我放在说明文的连接来下载使用。So 我们先打开这个 Reflector， 打开了过后呢，在你上方的 Menu 这边就有它的 Icon， 然后我们点击。当有这个过后，我们就用我们的 iPhone。然后点击这个 Screen Mirror， 这里我们就会看到这一个名字哦，就我的 MacBook Pro 的名字，说按下，然后现在就在 Connect， 然后我们可以看到这个 Reflector 上它就会 show 一个 Passcode， 所以我们只要输入这个密码就可以了。可以打直打横，都 OK 的。好了，以上就是我要和你分享的 Mac 不还没二手使用小技巧。如果你觉得这个分享对你有所帮助的话，欢迎你给我一个赞，也分享给你的朋友。如果你有什么想要推荐我的小技巧或者是 App， 或者是你在使用 Mac 遇到什么样的问题，欢迎你留言分享给我。那我是三号，我们下一个影片再见，拜拜。